நாடோடிகள் டூ அந்த நாடோடிகளுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது முதல்ல நீங்க இதை போடுங்க ஹெட்லைன்ஸ்ல இது வேற கதை அது வேற கதை இன்னும் சொல்ல போனா இதுக்கு நான் முதல்ல ரத்தம்னு வச்சிருந்தேன் டைட்டில் சசின்னே அப்புறம் யோசிச்சேன் அவனுக்கும் ஏற்கனவே ரத்தத்துக்கும் ரொம்ப எப்ப பார்த்தாலும் வெட்டுறான் சசி என்று சொன்னா அண்ணே நாடோடி டூனே வைப்பண்ணே அப்படின்னா வச்ச உடனே அதுக்கான ஹைப்பே வேற ஒரு என்னையவே பட சென்னையில் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி பயமாக தான் இருந்தது அந்த ராஜன் கேரக்டரை கொல்ல போகிறோம் அப்படின்ற அந்த சீன் எடுத்து முடிச்சுட்டு பயம் வந்து எனக்கு அழுகழுகையாக வருது நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டோமோ அண்ணனுக்கு அப்படின்ற ஒரு இது இருந்துச்சுல அது ரியல்லையும் வந்துருச்சு இப்போது அசுரனோட லுக்கு வந்துருச்சு பட சென்னை இது மக்களுக்கு இடையில் இதுதான் அதுவா பேரன்பு சின்ன போர்ஷன் நீங்கள் பண்ணீங்க பட் அந்த இம்பாக்ட் பயங்கரமாக இருந்தது இந்த படம் வந்து ராம் பண்ணதுலேயே இந்த படம் தான் தி பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு அந்த படைப்பு கூட நானும் இருக்கேன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லை அப்படி ஒரு பிள்ளை நம்ம வீட்டில் இருந்தால் காசு இருக்கிறவங்க வேறு இடத்துல கொண்டு போய் விட்டுறாங்க மிடில் கிளாஸில் இருக்க தகப்பன்கள் இப்படி போராடுறாங்க லோ கிளாஸில் இருக்கவங்க கொண்டுடுறான் நீங்கள்லாம் எவ்வளோ கொடுத்து வச்சுருக்கீங்க அப்படின்றது அந்த ஜனங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு படம் மக்களுக்கு அதிகமா நடிப்பாலும் இயக்கத்தாலும் வழங்கக்கூடிய ஒருத்தர் வெற்றி சார் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது எல்லாமே வெற்றி சார் தான் அவர் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசுவார் நம்ம கிட்ட பேசும்போது நம்ம முகத்துல இருந்து உடம்புல இருந்து எல்லாமே மாறிடும் என்னையவே பட சென்னையில பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி பயமா தான் இருந்தது இல்லைண்ணா எல்லாருமே ஒரு டேரக்டர் டீம் அமீரை கொள்ற அமீர் சார் கொள்ற அந்த சீன்லாம் பார்க்கும்போது எவ்வளோ இன்புட்ஸ் உள்ள போயிருக்குன்னு எங்களால் கிட்டத்தட்ட அந்த ராஜன் கேரக்டரை கொல்ல போகிறோம் அப்படின்ற அந்த சீன் எடுக்கும்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் இருக்குல்ல அதான் லாஸ்ட்டாக எடுக்கணும் அந்த வெட்டியெல்லாம் முடிச்சாச்சு அந்த அருவா தூக்கி அப்படி போட்டவுடனே அப்படியே கேமரா கிளம்பி அப்படி சுற்றி வரும் சி அந்த சிகரெட் எடுத்து பற்ற வச்சுட்டு சிரிப்போம் சிரிச்சுட்டு அப்படியே பேசுவோம் அதான் படத்தோட ஃபஸ்ட் சீனு ஆனால் அதான் அன்றைக்கி லாஸ்ட்டாக எடுத்தோம் எடுத்து முடிச்சுட்டு என் உடம்புலலாம் பிளட் இருக்குது என்னை ஹோட்டலில் ஈவிபியில் கொண்டு போய் விடுறாங்க விட்டு எனக்கு பயம் பயம் வந்து எனக்கு அழுகழுகையாக வருது அஞ்சே முக்காலுக்கு சாருக்கு அடிக்கிறேன் சார் வெற்றி சாருக்கு அடிக்கிறேன் சார் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னாரு சார் எனக்கு அழுகழுகையாக வருது சார் பா தெரியல என்னமோ ஒன்று என்னமோ ஒன்று அது வேறு மாதிரி இருந்துச்சு அது அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில அமீர் அண்ணனுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் ஃபோன் பண்ணி அழுகிறேன் வெற்றி சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு மாதிரி பயமாக இருக்குது சார் என்னை தனியாக விட்டு போயிட்டாங்க சார் அப்படின்னா இப்போ என்னென்னா என் அஸ்டன்ஸ் எல்லாம் என்ன ரூமில் விட்டுட்டு தூங்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு கிளம்பி சென்னைக்கு சென்னைக்கு வந்துட்டாங்க நான் மட்டும் இருக்கேன் அந்த அதுதான் அந்த கேரக்டரான இம்பேக்ட் என்னென்னா நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டோமோ அண்ணனுக்கு அப்படின்ற ஒரு இது இருந்துச்சுல்ல அது ரியல்லையும் வந்துருச்சு கண்டிப்பாக அடிச்சு முடிச்சோன்னு கண்டிப்பாக ஒரு பதினோரு மணி வரைக்கும் தூங்கவே இல்லை பதினோரு மணிக்கு மேலே அப்படியே என்ன யாரும் மரியா என்ன என்ன அறியாமல் அப்படியே தூங்கினது தான் அதுதான் அந்த படத்துக்கு கிடைச்ச ரிலீஸுக்கு அப்புறமும் அந்த இம்பாக்ட் இப்போ கூட பேசும்போது போனால் சார் வட சென்ன சார் அப்படின்னா நம்ம உயிரை எடுத்துக்கிச்சு அது கண்டிப்பாக அது பாலுமேந்திர சார் அடிக்கடி சொல்லுவார்னு சொல்லி வெற்றி சார் சொல்லுவார் அதாவது ஒரு கதையை தான் இயக்குனர் இயக்குவான் நல்ல கதை இயக்குனரை இயக்கும் அடுத்து வட சென்னை டூ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சா அது ப்ராஜெக்ட் இல்லை அது ஆக்சுவலாக பார்ட் ஒன்று எடுக்கும்போதே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே எடுத்து வச்சுருந்தோம் அப்போ வட சென்னை ப்ரீக்குவல் வேறு ஒன்று சொன்னார் சார் அது எப்படி ராஜன் இந்த டீம் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றது வேறு ஒன்று சொன்னார் நான் சொன்னேன் எல்லாத்துக்கும் ரெடி எப்போ வேணாலும் போகலாம் நீங்கள் தேதியை மட்டும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா வெயிட்டிங் அதெல்லாம் வந்து ஒரு சொர்க்கத்தில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதாவது என்னென்னா நம்ம நம்ம போய் அங்கே போய் உட்காந்துக்கலாம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க எல்லாம் இப்போது அசுரனோட லுக் வந்துருச்சு வீட்டுக்கு <laughs> 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 அப்பா படம் பார்த்துட்டு ராஜமௌலி சாரோட அப்பா எனக்கு நீ எங்கே இருக்க அப்படின்னாரு எத்தனை நாள் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் ரெண்டு நாள் இருக்கேன் ரெண்டு நாள் இருக்கேன்னு சொன்னால் அடுத்த செகண்ட் என் ஃபோனுக்கு ஒரு டிக்கெட் வருது நீ நாளைக்கே கிளம்பி ஹைதராபாட் வா அப்படின்ன
இங்கே கிளம்பி போனால் அங்கே அங்கே ஏர்போர்ட்லேருந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்போ பாகுபலி டூ ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கு எப்படி இப்படி ஒரு கண்டென்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி அப்பா வந்து பேசிகிட்டே இருக்கார் என்னென்னா ஒரு படம் ஏதோ ஒரு படம் நான் சில்ட்ரன் ஆஃப் ஹேவன் அப்படின்னு ஒரு படம் நான் மூணு நாள் பார்த்தேன் என்னால் முடியாது எமோட்டாவே அப்படியே நிறுத்திடுவேன் எமோட்டாவே அப்படியே நிறுத்திடுவேன் அந்த மாதிரி இந்த படத்தை ஒரு நாள் ஆச்சு நான் பார்த்து முடிக்கிறதுக்கு காலையில் ஆரம்பித்தது அடுத்த நாள் காலையில் தான் படம் பார்த்து முடித்தேன் இன்னமும் ஒன்று நடந்திருக்கு அது எப்படி அப்படின்னா இல்லை தானாக தான் கிடச்சிது நான் ஒன்றும் பிளான் பண்ணியெல்லாம் பிடிக்கலாம் தானாக தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அப்புறம் சார் அங்கே ஷூட்டில் இருக்கணும்னா இல்லை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லி கிளம்பி வந்துட்டேன் நான் ஏர்போர்ட்டில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ராஜமௌலி சார் ஃபோன் பண்ணார் சாரி நான் வந்து உங்களை பார்த்துருக்கணும் இல்லை இல்லை நான் வந்து உங்களை பார்த்துருக்கணும் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னா நான் வந்துட்டேன் நீங்கள் ஒரு வாட்டி பாருங்கள் படம் பார்த்தா நீங்கள் நடிக்கிறீங்கன்னா நான் அதை தெலுங்கில் எடுக்கிறேன் ஏன்னா இது நடிகர் நடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன் ஐயோ அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ராஜமௌலி சார் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபோன் வந்தது வந்தோடனே எனக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன சார் அப்படின்னா இல்லை சார் உங்களை பார்க்கணுன்றாரு அப்போ சார் பேசினார் ஒரு ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் டேட்டை மட்டும் சொல்லுங்கள் வரேன் நான் இல்லை நீங்கள் வாங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ஃபுல் கதை சொன்னார் ராஜமௌலி சார் வாயிலேருந்து வந்தது அடுத்து பார்த்தா அப்படியே போனஸ் ஒன்று நடந்தது ராஜமௌலி சார் சன் வந்தார் கார்த்திகேயா அவர் வந்து என்ன சொன்னார் நான் ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு குட்டி படம் அந்த படம் நீங்கள் தான் நடிக்கணும் அந்த கதையும் கேளுங்க அப்படின்னா சரின்னு சொல்லி அவர் ராஜமௌலி சாரோட அசோசியேட் பாகுபலி ஒர்க் பண்ண அந்த அசோசியேட் தான் அந்த படம் பண்ணுறாரு அந்த கதையை கேட்டேன் ஆகாஷவாணி அப்படின்னு ஒரு கதை அதாவது ஒரு அற்புதமான கண்டென்ட்டு நீ கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் விடை கிடச்சிருச்சுன்னா அது சயின்ஸ் விடை கிடைக்கலன்னா அது கடவுள் இந்த ரெண்டு லைனுக்கு நடக்கிற இடையில் நடக்கிறது தான் படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் சொன்னேன் எப்போ போகணும் அப்படின்னோன்னே நீங்கள் எப்போ சொல்கிறீங்களோ அப்போ போவோம் அப்படின்னா இந்த இப்போ இருபதாம் தேதியிலேருந்து அந்த ஷூட்டிங் தான் போகிறோம் அது ஒரு பெரிய ஒரு வரம் அந்த படம்லாம் கண்டிப்பாக ஸோ எல்லாம் நிறைய பேசிட்டோம் இறுதியாக ஒரே ஒரு விஷயம் ஜெயலலிதா மேடமுடைய பயோபிக் இல்லை திடீர்னு விஜய் கூப்பிட்டாப்புல ஏஎல் விஜய் கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் எப்போ வேணாலும் சொல்லுங்கள் நான் வரேன் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் அப்படி தான் சொன்னேன் இன்னும் அது அடுத்து எப்போ டேட்டு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பண்ணுறேன் அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன் அவர் ஃபார்முலா என்ன வந்து பார்க்குறேன் அந்த ஃபார்மாலிட்டியெல்லாம் வேணவே வேணாம் நம்ம பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டேன் அது என்ன எதுன்றது அவர் சொல்கிறேன் நாடோடிகள் டூ படம் வந்து சோஷியல் மெசேஜ் ஏதாவது ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கான எல்லாமே உள்ளே இருக்கும் அதில் நம் கடந்து போகிற ஒரு விஷயங்கள் தான் எளிமையான மனிதர்களை இந்த சமூகம் கவனிக்கவே இல்லையே அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் தான் இப்போ எளிமையான ஒரு விஷயங்களுக்கு நீங்கள் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம பிரச்சனையை தான் ஒருத்தர் ரோட்டில் நின்று பேசிகிட்டு இருப்பான் ஆனால் நம்ம அவனை கண்டுக்காமல் கிராஸ் பண்ணி போயிட்டே இருப்போம் அதை பற்றி பேசுகிற ஒரு படம் தான் இப்போ அந்த நாடோடிகளுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது சுத்தமாக முதல்ல நீங்கள் இதை போடுங்க ஹெட்லைன்ஸில் எங்கேயாவது இப்போ போட வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா இது வேற கதை அது வேற கதை சுத்தமாக அந்த லவ் இது ஃபேக்ட்ரி மொத்தமாக வேற கதை இது வெறும் நான் டைட்டில் மட்டும் வச்சுக்கிட்டேன் நாடோடிகள் ரெண்டு இன்னும் நாடோடிகள் மூணு பண்ணுவேன் அதுக்கு வேற கதை இருக்குது ஏன்னா இந்த சமூகத்தை நேசிக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தனும் நாடோடி ஆக்கப்படுகிறான் அவ்வளோதான் அதற்கான விடை தேடும் போராட்டம் தான் இந்த ஒவ்வொரு பாட்டுமே இது முதல் பாட்டு அது காதல் இது ரெண்டாவது பாட்டு ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்து மூணாவது பாட்டும் ரெடி ஆகுது அது அதனால் வந்து இந்த நாடோடிகள் ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் இதுக்கு நான் முதல்ல ரத்தம்னு வச்சுருந்தேன் டைட்டில் சசி தான் அப்படியே இப்போ சசின்னு உடனே அப்புறம் யோசித்தேன் அவனுக்கும் ஏற்கனவே ரத்தத்துக்கும் ரொம்ப எப்போ பார்த்தாலும் வெட்டுறான் அதனால் சசி என்று சொன்னால் அண்ணே டைட்டில் மாற்று உடனே அப்போ என்னடா செய்யலாம் அப்படி நாடோடிகள் டூனே ஒப்பண்ணே அப்படின்னா ஓகே வச்ச உடனே அதுக்கான ஹைப்பே வேறு ஒரு இடத்துக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் என்னென்னா இப்போ பேட்டைக்கு அப்புறமே அவரோட இம்பேக்ட் வேறு லெவலில் இல்லை அவன் எப்போவுமே இம்பேக்டான ஆள் தான் கரெக்டான கண்டென்ட்டோடு வந்தான்னா அவனெல்லாம் அடிச்சிக்கவே முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு அப்படி ஒரு ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளேயும் போய் உட்காந்துவேன் இன்னும் ஒவ்வொருத்தருடைய மனசுலேயும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளேயும் அதுவும் இந்த கிராமப்புறங்களில் பிஎன்சி ஏரியாவில் அவனை அவ்வளோ நேசிப்பாங்க நம்ம வீட்டு பிள்ளை அப்படின்னு நேசிப்பாங்க இங்கே கண்டென்ட் தான் இஷ்யூ கரெக்டான கண்டென்ட்டோடு போய் அடித்தோன்னா ஈஸியாக ஜெயிக்கலாம் சூப்பர் ஏன்னா நீங்கள் எதுவும் சூப்பர் ஸ்டாரோட நடிச்சிருந்தீங்க இப்போ அவரும் பண்ணியிருக்காரு என்ன தோணுது உங்களுக்கு அதை பார்க்கும்போது
முடிஞ்ச வரைக்கும் நேர்மையாக நின்று எல்லாத்தையும் சமாளிப்போம் அப்படின்னு தான் போராடிட்டு இருக்கோம் அனைவமாக எல்லாமே சரியாயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் எல்லாமே ஆனால் பேரன்பு அது ஒரு சின்ன போர்ஷன் நீங்கள் பண்ணீங்க ஆக்சுவலாக பட் அந்த இம்பேக்ட் பயங்கரமாக இருந்தது ஸோ என்னென்ன தோணுச்சு எனக்கு ராம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் ஒன்றுமே என்ன பண்ண போகிறேன் எதுவுமே கேட்கல நான் எங்கள் லொக்கேஷன் சொல்லுங்கள் நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் போனேன் அப்போ தான் என்ட கதையே சொல்கிறார் இதுதான் கதை இதை தான் நம்ம பேச போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் கதை சொன்னார் நம்மெல்லாம் எவ்வளோ ப்ளஸ்டு நம்ம எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற எண்ணமெல்லாம் நிறையா வந்தது ரெண்டு நாள் மம்முக்கா மம்முட்டி சார் வந்து ஒரு லெஜண்டு அவரோட நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்ச ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அவர்கிட்ட ஏன்னா நீங்கள் பெரிய ஸ்டார்ஸ் நிறைய பேரோட நடிச்சிட்டீங்க மம்முட்டி சார்கிட்ட எப்படி நடிக்கிறது நின்று நடிக்கிறது நான் பண்ணுறது ரொம்ப அதாவது நடிக்கிற மாதிரியே தெரியாது ஆனால் அதுக்குள்ளே ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அதுதான் இன்னும் நிறையா கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கும் தினம் தினம் ஒவ்வொரு தொட்டையும் கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு ஸ்டில் எடுத்தான் ஸ்டில் எடுத்தோடனே நான் இதை ட்விட்டரில் போடவா அப்படின்னு கேட்டேன் போடுங்க அப்படின்னாரு அம்முடி சார் வந்து இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய உழைச்சிருக்கார் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேறு பயங்கர பிஸியாக ஒன்று போயிட்டுருக்கோம் அப்புறம் இடையில் இந்த படத்துக்காக தாடி வளர்க்கணும் எல்லாம் பண்ணி ஓகே ராம் நான் ரெடி அப்படின்னே ராம் ரெடி ஆவார் ரெடி ஆகி ஒவ்வொரு போர்ஷனும் தனித்தனியாக இருக்கும் இந்த படத்தில் ராம் எவ்வளோ தூரம் உழைச்சாரோ அவ்வளோ தூரம் மம்முட்டி சாராக இருக்கணும் பாப்பா சாதனாலாம் வந்து சான்ஸே இல்லை அப்புறம் அஞ்சலி விஜய் கேரக்டர் அதெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கும்னு அதாவது இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் படத்தை வந்து முன்னாடியே பார்த்துட்டேன் அது இந்த படம் வந்து ராம் பண்ணதுலேயே இந்த படம் தான் தி பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு அந்த படைப்புக்குள்ள நானும் இருக்கேன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஓகே என்னன்னா நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி உலகம் முழுக்க பல விருதுகளை பல மக்கள் பல தரப்பட்ட மக்களுடைய கருத்துக்களை வாங்கி விமர்சனங்கள் வாங்கிட்டு வந்த ஒரு படம் என்னென்ன தோணுது உங்களுக்கு இல்லை எல்லாருக்குமே வழி ஒண்ணு தானே இல்லை அப்படி ஒரு புள்ள நம்ம வீட்டில் இருந்தா நம்ம இப்படி எல்லாம் பார்த்துப்போமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு காசு இருக்கிறவங்க வேற இடத்துல கொண்டு போய் விட்டுறாங்க மிடில் கிளாஸ்ல இருக்க கூடிய மம்முட்டி சார் மாதிரி இருக்கக்கூடிய தகப்பன்கள் இப்படி போராடுறாங்க லோ கிளாஸ்ல இருக்கவங்க கொண்டுறான் இது எதுக்குள்ளேயும் இல்லாம நமக்கு ஒரு சூழல் நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க அப்படின்றத அந்த ஜனங்களுக்கு சொல்ற ஒரு படம் தான் நம்முடைய மனச்சாட்சிக்கு நீ நீ சரியா இருக்கியா அப்படின்னு ஒரு இடத்துல உங்களை கேள்வி கேட்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ அஞ்சலி வந்து உங்களுடைய நாடோடிகள் டூவும் பண்றாங்க இதுலயும் என்ன வேறுபாடுகள் நீங்க பார்த்த வரைக்கும் என்னென்ன இல்ல அவங்க எப்பவுமே அது வந்து நடிப்பு பிசாசு அது நீங்க ஒரு 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 லைன் போட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த லைன்ல அப்படியே நிற்கும் அது அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் இருந்திருக்கலாம் பேரன்புல அப்படின்னு தான் தோணுச்சு எனக்கு பட் என்னன்னா அந்த பாட் அதோட அந்த பாட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது இன்னும் அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இருந்திருக்கலாம் நம்ம நினைக்கிறது தான் பெரிய வெற்றி அந்த கேரக்டருக்கு அப்படிதான் நான் பார்த்தேன் நம்ம நாடோடிகள் டூல வந்து வேற மாதிரி மொத்தமா வேற ஒரு உருவமாக வேற ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நாடோடிகள் டூல வந்து அவங்க செங்குடின்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எவ்வளோ பத் பார்த்தாலும் பரபரப்பாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அது இதுக்கும் இந்த கேரக்டருக்கும் அதுக்கு விஜய்க்கும் செங்கோடிக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சந்தோஷம் நிறைய விஷயங்கள் பிஸ்னஸ் கெட்யூலில் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சரி தேங்க்ஸ் சரியா நன்றி ஓகே